Verstappen comenta carros de 2023, Hamilton sobrecorrendo nos Estados Unidos, álbum maximizando o desempenho da Williams e novos pneus para Silverstone. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, final de semana mais paradão por conta da ausência de Fórmula 1, mas ainda assim vamos às principais notícias, começando com Verstappen citando as características do carro de 2023. Ele fala que atualmente os carros são um pouco mais estáveis quando você está seguindo da frente, e na geração anterior você podia ter muito oversteer ou understeer em alta ou baixa velocidade. Agora você até perde downforce, mas é menos oversteer ou understeer do que na geração passada. E isso melhorou talvez por conta da rigidez dos carros, da forma com que os pilotos têm que pilotá-los e também pelas questões aerodinâmicas que foram mudadas a partir do regulamento de 2022. Só que tudo isso tira um pouco da mágica da pilotagem conforme diz o Verstappen, existe uma mágica no carro mais agressivo, existe uma mágica tanto para o piloto quanto para quem está assistindo, e isso é um fato. Carros mais agressivos, que aparentam ser mais nervosos, geram imagens mais impactantes para o público geral, para nós que estamos assistindo, e um desafio maior para os pilotos também. Ou seja, Verstappen está correto nessa análise, e eu diria que a Fórmula 1 está indo por um caminho muito errado por conta desses carros, e Verstappen concorda com essa opinião que já expressamos algumas vezes. Ele fala que, em geral, eles têm que tentar fugir desse aumento de peso, e que você vê claramente a diferença num carro antigo para um carro mais recente, e conforme você for voltando nos anos, vai vendo que os carros sempre foram mais leves, e isso está na direção errada, e não sabe o que podem fazer para dar a volta por cima. Lembrando que muito do peso desses carros vem do sistema híbrido, que foi introduzido em 2014, você tem também pneus mais pesados, maiores, tudo isso influencia em carros mais difíceis, não no sentido de que vão ficar escapando do piloto, mas eles são pesadões, eles são lerdos, então para você pilotar em pistas como Mônaco, Singapura, que são mais estreitas, acaba sendo mais difícil e menos impactante, menos interessante para nós público, porque parece que o carro está bem pesadão, bem lento, que não é legal. Mas tá aí, eu quero saber a sua opinião sobre os carros da Fórmula 1. Agora vamos falar de Lewis Hamilton. Ele falou sobre a possibilidade de correr nos Estados Unidos e disse que de vez em quando assiste a Fórmula Indy e adoraria experimentar um carro desses em algum momento. Ele também falou que não é um grande fã do Aero Screen, que é adotado pela Indy e que a Fórmula 1 descartou em prol do Halo, mas a Indy tem carros old school e gosta da forma com que esses carros aparentam, como eles soam, então o Hamilton é um fã desses carros, mas o pessoal gosta de falar raiz, mas essa não é a palavra certa, seriam carros mais old school, mais raiz. O heptacampeão também lembrou de quando fez a troca com o piloto da NASCAR Tony Stewart, e que foi bastante divertido, mas não é um sonho para ele correr em outra categoria, é um admirador e fã de corridas e outros esportes, e gosta sempre de experimentar. Foi uma oportunidade fantástica, por exemplo, fazer a troca com o Valentino Rossi e experimentar uma moto da principal categoria de moto do mundo, mas no momento o foco está apenas na Fórmula 1 e não pretende sair da categoria tão cedo, o que é uma informação muito boa para nós fãs de Fórmula 1 que gostamos de ver os melhores pilotos no grid. Então o heptacampeão, mesmo sendo um admirador das corridas dos Estados Unidos, não tem essa vontade de necessariamente fazer uma temporada lá, mas somente de experimentar o carro, pegar um dia de teste ali, experimentar, dar umas voltas, o que já deve ser bem legal também para ele testar o quão rápido e o quão desafiadores são esses carros. E aí, você gostaria de ver o Hamilton lá na Indy, na Nasca? Diz aí nos comentários. Passando agora para a equipe Williams, Alexander Albon fez um geral, um apanhado geral sobre a sua performance até o momento, e diz que está satisfeito, estão ainda com o carro que é o nono mais rápido, mas que as corridas têm sido mais interessantes para a Williams, tem conseguido performances mais constantes, apesar de não estar sendo transformado em pontos, mas está mais satisfeito do que no ano passado. Ele acha também que está dirigindo muito bem, conhece todos os limites do carro, então ele está à vontade no carro da Williams. Quem foi por um lado parecido é o chefe da equipe, o James Vowles, 
que falou que sim, na classificação eles têm tido alguns bons resultados, mas o carro obviamente é limitado, e também na corrida eles têm as suas limitações, mas que têm sido bons resultados, bons progressos, e óbvio que a Williams ainda tem muito a ganhar em termos de tempo de volta. Então a Williams está começando a sua reestruturação, todo um processo que é mais lento, vamos torcer para que essa gigante adormecida volte a tempos de glórias, volte a tempos de briga por vitórias em breve. Agora vamos falar sobre a mudança de pneus para Silverstone, talvez o principal assunto da Fórmula 1 nesses últimos dias. A Pirelli anunciou que vai sim fazer uma alteração nos compostos, essa alteração não está sendo motivada necessariamente por segurança, mas apenas garantir que não haja problemas mais adiante. E também estão percebendo que há algumas semanas os ganhos que as equipes vêm obtendo com seus carros está sendo um pouco superior ao previsto, inclusive com os níveis de downforce produzidos agora, já em conformidade com o que era projetado pela Pirelli para o final da temporada, ou seja, as equipes estão avançando muito no desenvolvimento desses carros. Após discussões com a FIA, decidiram que algumas pistas como Silverstone, Bélgica, que é spa francochão ou Zandvoort na Holanda, precisam ter pneus um pouco melhores, mais reforçados, para você evitar problemas, e pediu a permissão das equipes, já que precisa passar pela, pelo aval das equipes, essas mudanças no meio da temporada nos pneus, e a Pirelli garante que já foi aprovado, que já foi tudo certinho para as equipes. As equipes testarão os novos compostos já na Espanha durante os treinos livres, a Pirelli vai disponibilizar dois jogos para cada carro, então todo mundo vai ter tempo para testar os pneus novos de forma bem tranquila. A princípio, não deve mudar a ordem de forças da categoria, mas nós já vimos num passado não muito distante que mudanças na estrutura podem sim mudar a ordem de forças. Eu estou falando mais especificamente de 2013, que você tinha uma Ferrari andando bem e depois da mudança de compostos no meio da temporada, porque aqueles pneus de 2013 eram bem ruinzinhos, eles desgastavam muito rápido, as equipes não conseguiam extrair o máximo desses pneus porque em duas voltas o pneu já não podia mais ser usado no seu limite, eram bem ruinzinhos aqueles pneus, alteraram os compostos e aí você teve uma mudança de chave muito grande na Fórmula 1, com a Red Bull vencendo corridas assim a torta e a direito, óbvio que existe um mérito da equipe na adaptação, mas você mudar no meio do ano tem sim essa possibilidade de alterar a ordem de forças, ou seja, se a Red Bull foi a beneficiada em 2013, existe a possibilidade de em 2023 ter uma mudança nas forças e a Red Bull ser prejudicada, com talvez a Aston Martin subindo, ou às vezes outra equipe, tipo a Ferrari ou Mercedes, que são as mais próximas, estarem ali brigando. A princípio a Pirelli trabalha com a ideia de que não vai alterar a ordem de forças, mas mesmo assim as equipes vão testar para ver se está tudo certinho, pegarem alguns ajustes mais finos. Vamos ver, se deixar o grid mais próximo vai ser muito bom, mas eu, Matheus, mantenho ainda a minha opinião de que não é bom você mudar compostos no meio da temporada. Vamos ver o que acontece, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!